Ja, hallo, mein Name ist Dominik Schwutke. Wir stehen hier heute bei uns auf dem Möhrenacker, wo wir heute am Möhren ernten sind. Wir haben uns in der letzten Ernte einen Grimme Max Tron Rübenroder umgebaut, sodass wir hiermit halt auch unsere Industrie Möhren ernten können. Wir roden mit der Maschine jetzt bei uns auf dem Betrieb weiterhin ganz normal unsere Zuckerrüben und unsere Möhren sowie auch unsere Rote Beete können wir alles mit der Maschine ernten. Ja, einmal zu den Möhren hier. Die Möhren sind in 50 cm Reinabstand gedrillt, wie Zuckerrüben auch. Nur bei den Möhren haben wir hier eine Besonderheit, dass in einer Reihe drei einzelne Reihen nebeneinander stehen. Dadurch ist die Reihe 10 cm breit und wir können diese Reihe mit dem Radrodeschar von dem Roder gut roden. Hier sieht man das Lauch, wie das, das Laub, wie es zerkleinert wird und von der ersten Welle dann zwischen den Reihen abgelegt wird und mit der zweiten Welle werden die Möhren schön sauber nachgeputzt. Wir versuchen, dass so wenig grün wie möglich dran bleibt und wir aber dennoch die Möhre so wenig wie möglich beschädigen. Hier sieht man jetzt schön, dass das drei Reihen sind. Ja? Ja. Eins, zwei, drei. Und hier sieht man schön, wie die Radrodeschare die Möhren sauber aus der Erde rausholen. Dort kann man im Schar noch mal sehen, wie, das, wie die Reihe eingeklemmt wird und dann in der Vorwärtsbewegung aus der Erde gehoben wird und in die Maschine befördert wird. Hier kann man sehen, das ist eine kombinierte Welle aus Gummi und Metallschägeln. Und über die Gummimetallschläge wird das Kraut hier in diese Trichter befördert, die dann das Kraut zwischen den Reihen ablegen. Die erste Welle läuft so rum, entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Und die zweite Welle, das ist die Nachputzerwelle, läuft mit der Fahrtrichtung. Also ähm, mit der Welle werden dann die Möhren nachgeputzt. Nachdem die Möhren mit dem Radrodeschar aus der Erde gehoben wurden, werden sie mittels dieser Ausstoßer auf die Siebkette befördert. Auf der Siebkette erfolgt eine grobe Enterdung, bevor sie dann über dieses Fingerband über den Walzengang nach oben gezogen werden, wo sie weiter enterdet und gereinigt werden. Und oben in der Maschine wird dann der Gutstrom zusammengeführt und weitergeführt in den Bunker.